。喂，三妹。晚上有空吗？你约我当然有时间了。去哪儿啊？我现在不告诉你，等你晚上下班之后，你打电话给我，我让你去哪儿你去哪儿啊。<笑>好，好，好。好，晚上见。哎，好，就这样，拜拜。妙妙，你还好吧？挺好的，那个戏拍完了，他们公司说想要签我，说我还挺有发展潜力的。恭喜你啊，实现了你的梦想。我还没签约呢。哦，其实我这次回来，三妹姐最近还好吗？嗯，挺好的。你们经常见面吗？对。其实，其实我想说的是，我去了以后，我才发现自己特别想你。你有事儿？啊？要不你先忙你的去。你住哪儿啊？我送你吧。好。你现在还住老地方吗？不住了，买了个新房子，我一个人搬出来住了。在哪儿啊？就在江边。能带我去看看吗？好吧。不行，笑就饿了，要不然让他先吃吧。再等我估计子豪他是堵车，我打个电话给他啊。你快点啊！妈，我也饿了。哎，行了，你就别添乱了，就当我没说。你在哪儿啊？还在公司没下班啊？啊，对不起，我,我临时有点事儿，我实在来不了了。啊？很急吗？嗯，没关系，还是工作重要，那你忙吧。我晚一点给你电话吧。好，不用担心啊，拜拜
。妈，子豪说他今天有个特别重要的会议，所以我们吃吧，不等他了。妈，我们先吃吧。行，那就先吃。等子豪来了，咱们再给他坐一桌。吃吧。哥哥，我能喝可乐不？喝两杯也没人管你。哎呀，真是饿坏了。妈，对不起啊。这就是你新家，挺好的。本来这个房子是为我们两个准备的，可是很多事情都已经过去了，就把它当做一种纪念吧。你离开这段日子。我是找三妹帮我装修好的，这些全是他设计的，差不多，挺好的，谢谢。我能不能在这住一段时间？哎，你快点过来！哎呦，你快点过来！有什么好看的呀？哎呀，你咋说？你是个这样的吗？你看一眼能咋了吗？我不看，我不看，我有点紧张，我不看。哎呀，这么小的一个比赛，你还紧张？那么怕输？谁说我怕输啊？哎，我姚三美，我什么时候怕过输啊？姚三美。还跟我嘴硬呢？你现在的一举一动就代表一件事儿，没自信。哎，你信不信？你再这么说，我扣你工资。我不信。行了，你别开玩笑了。三妹姐，你得奖了。叮叮叮。三等奖啊，我还以为是一等奖呢。<笑>呀，看我们敬爱的老板对自己要求多高啊！去，帮我把人打印出来。Yes, madam <笑>是我，哎，嗯，中午有没有时间跟我一起吃个饭吧？我有事儿想跟你说。什么事儿啊？现在不跟你说，反正是好事儿，到时候再说吧。我还有事儿要告诉你呢，那见面说吧。好，等会儿见。妙妙，什么？医院？坐那儿吧。小姐，您请问？我两位。嗯，您现在点菜吗？嗯，等一会儿吧，我还有个朋友没来呢。嗯、好的，谢谢啊，没关系。你怎么能干这种傻事儿呢？
我就是想，想最后再看看你。我知道我做错了很多很多，我一直以为，我只要想成为明星，可是我在那个每一天，我都特别特别的想你。然后我回来了，这次回来，我就是想跟你在一起。回到我们以前的样子。过去的事儿就别再说了。可是看到你，我就知道回不去了。然后我觉得特别特别的绝望，心里特别特别的疼，疼的我不知道应该去怎么做。所以，以后你可不能做这种傻事儿了。我只什么也别说了，早点休息吧。妙妙，你回来了。啊，回来了。这房子是你设计的，我可喜欢了。你不是不喜欢这种风格吗？人是会变的。而且这房子是住进来之后才觉得特别的好。怎么了
你是不是有什么事儿要跟我说呀、啊？其实子豪都告诉我了，不过那是在我不在的时候，都过去了。是你放弃他的，所以我回来了，我后悔了，我知道是我违背了我们俩之间的誓言。可是感情是自私的，我也没办法呀。现在我想明白了，我可以放弃所有的一切，我可以不当明星，可以放弃名利。不管子豪有钱还是没有钱，我爱他，我要跟他在一起，永远的。我知道，三妹姐，这么说可能对你有点不公平。可是，你是在子豪最困难的时候跟他在一起的，他对你的是感谢、感激、感恩。可是那不是爱情，就算你们俩在一起，也不会幸福的。事情，事情没你想象的那么复杂。我，我，你回来了，三妹姐来了。我还有事先回去了，拜拜，再见。你给我买什么汤了？他怎么来了？你跟他说什么了？我什么都没说呀，就聊聊天儿。那他怎么会那样呢？我怎么知道啊？哟，上班了！哎，我跟你说，昨天咱可有个大客户，他们公司的办公楼一层，要找咱们来装修，我还没答应，就等我们敬爱的老板做决定。你是业务经理还是我是业务经理啊？你什么事儿都指着我呀？那我要你干什么用的？要你干什么用的？严子豪欺负你了，是不是？妙妙回来了。妙妙和严子豪又在一起了，对吗？他们现在住在你装修的房子里，对吗？放开他！赵大勇，你跑这儿闹什么闹？走，跟我回去！我不走！告诉你，你别以为你自己是谁，你。
你就是个屁！你不是爹吗，老子？你说的像干什么？张大勇。大勇，很多事情不是你想象的那样的。三妹，你没有资格这么叫他。燕子豪，你就是太想当一个好人了。也许你根本不知道你自己想要什么。我不想再见到你，不是因为我生你的气，是因为我不想让我自己再伤心和难过。没有你，我姚三妹会活得更好。三妹，是我不好，对不起。大勇，走。你们都出去吧。老板，就算是妙妙回来了，你跟严子豪一样，不也可以在一起吗？你说什么呢？让我去抢男人啊？让我和我最好的女朋友去抢男人？你想得出来？我有什么好争的啊？我做不来这种事情，我没兴趣，我不能把我所有的精力都放在跟人家争风吃醋上面。看什么看？你瞧不起我？我告诉你，我就是喜欢严子豪，我就是喜欢他。即使他不选择和我在一起，我还是喜欢他。我知道，我已经三十岁了，我不能够再任性了，我不能够让所有的人都为我担心，我不能让我爸我妈为我操心，我必须让自己安定下来。我知道。最近公司的事儿特别多，你就多帮着操操心吧。哎，老板，今天正好有一件特别重要的事，设计师颁奖日。怎么去了？你自己的奖你自己不来领，还让你爹妈来替，你可真是的，好事坏事你都是一团糊涂。哎呀，算了算了，今儿是闺女大喜的日子，你就别数落她了。她工作忙不是？<笑>亏得你爹妈穿的不难看，没给你丢人。<笑>三儿，来，你拿着。你，你掂掂，掂掂，沉着呢。哎呀，真没想到啊！咱们家还出了一个搞艺术的，姚三美，高翔老师，我们能谈的吗？啊，爸妈，你们等会儿。那是你的父母，是，我今天来晚了，所以是我爸我妈来帮我领奖的。真想不到。说实话，我对你的天赋
和你的为人，印象深刻。谢谢高翔老师，我也非常感谢您当初跟我说的那番话，不然的话，我今天不会站到这儿。<笑>作为评委，我非常喜欢你设计的房子，可惜不是第一名，就是在技术上有点缺憾。谢谢提醒。我想问你，你愿不愿意到我的工作室来工作？这，嗯。我这里有装修界第一手的资讯，最全的资料，而且还有让你升迁的机会。说实话，你的天赋在这里算是埋没了。您的意思是，让我离开这个城市？对，我们的工作就是走遍全世界，传播中国文化。哦，可是我的父母在这儿，我的亲朋好友在这儿，我的公司也在这儿，我恐怕我……你不想成为一流的设计师了？我当然想成为一个一流的设计师，像您那样。可是，如果我离开这儿，我就会离开我的家人，我就找不着家的感觉了。嗯，我知道在这个城市，我的进步会很缓慢，但是我也在不断的提高我自己啊。您看，上次您见到我的时候，我是个半路出家的兽医，我现在不是已经拿到这个奖了吗？所以。我很知足的。你总是让我意外，而且还总能说服我。拿着我的名片，希望有机会帮助你。再见。这回可是光宗耀祖啊！三儿，你爷爷在地下都会睁开眼睛的。<笑>爸，那我就把那奖杯送给你了。啊？行，妈给你留着呢。哎呦，你催命啊！我的小姑奶奶，人家客户都催了我好几次了，你可真得抓点紧。我这下午还得备材料呢，我这特意赶过来看你。那我也没偷懒啊！你看看，这么大一个办公层，我不得一块块的来呀、啊？我看现在就挺好嘛。你说好管用吗？要是人家客户挑出来一丁点不好，那我不是帮三妹姐，我是害了她。行，你多上点心啊。等这工程弄好了，咱钱拿到手，就能给你三妹姐一个惊喜，知道吗？知道了，知道了。你真得给我抓点紧，我晚上还得跟客户谈呢，你必须得把那事情给我弄出来。你就放心吧，我晚上肯定给你。哎，别跟你三妹姐说这事儿啊！哎呦，你烦死了！你快走吧，走吧，走。不好意思，让你久等了。没事。不过我可再跟你说一遍啊，我这批油漆可没牌子。我知道。嗯。其实我也就是为了节约成本。你想，这油漆一刷上墙，谁也看不出是怎么回事了。咱合作这么多回了，你要信得过我，我就拿给你。行吗？行。那咱抓点紧啊。好。这是干嘛呀？拿着，规矩，啊！你还客气，拿着。<笑>
，刘小姐，啊，李辉，呀，<笑>这么巧啊，这么巧啊，<笑>你也是来相亲的吗？我今天一天见了五个，你呢？<笑>三个，我们在伯仲之间呢啊！哎，这儿的环境还不错，我请你吃个饭。行啊。服务生，真的有那样的人啊？当然了。哎呦天哪，多吓人呐、啊！我这段时间可是什么人都见了，哎。你相亲这么久了，也应该能看见什么好玩的人、好玩的事儿吧？说来听听。哎，算了算了。啊、哦，对了，我想起来了，上次见面的时候你说过，你有一个喜欢的人，但是不能在一起。哎，现在情况怎么样？都算过去了吧？问题解决了？算是吧。哈哈哈你的呢？嗯，我的问题也算解决了，我已经从阴影里走出来了。我现在最根本的想法就是找一个好的女人，让她跟我结婚，给我生孩子。嗯，挺好的。刘小姐，你的问题真的解决了。啊，那这样，看来我是要认真的再向你汇报一下我的情况。我叫李辉，今年四十二岁，呃，有稳定的收入，有两室一厅的住房，有一辆车，虽然不好，但可以代步。<笑>你这是干什么呀？<笑>我是说，如果可能的话，我们两个人。睡啦，睡了。你也收拾收拾东西，赶紧睡吧，啊！妈，你先别走，我有件事儿想跟你说。什么事儿啊？嗯，我今天遇到一个人，我觉得挺合适的，是吗？哪个呀？嗯，就是以前你给我介绍一个叫李辉的，你还记得吗？当初介绍的时候觉得挺不合适的，这后来兜了一圈儿又碰上了，觉得还是挺有缘分的吧，所以我们就决定，嗯，先接触接触。对，先接触接触。嗯、等过段时间，嗯，再带回来给你们看看。行。哎，要是各方面条件都不错的话，哎呀，我这三十岁之前算是把自己能给嫁出去吧。你不是跟妈赌气呢吧？不是，我我跟你赌什么气啊？我们逼你，还不都是为你好？毕竟，我和你爸陪不了你几年。你说我们能不着急吗？你可想好了？别说是三十岁，就是三十五岁、四十岁，妈都不逼你了。只要你真的想嫁人，可别跟谁赌气啊。嫁人，不是别人，是你自己的事儿。嫁出去是嫁你自己的后半辈子。
，李辉这个人挺好的，各方面条件也挺好的。哎呀，找对象不都是这样吗？我现在是塌下心来了，你就别担心了啊。我不担心，我不担心。我和严子豪的事儿，您都没问过一句。我知道你是怕我伤心，我相亲的事儿，你也不怎么提了。我知道你是怕我跟严子豪赌气，就这么随随便便找个人嫁了，不是这样的。我我真的我是自己想好了吗？我都这么大人了。总得找个人嫁吧，总不能在一棵树上吊死吧。只要这个人好，条件也合适，感情慢慢培养呗。日子不就是这么一天一天过的吗？妈，你放心。我再也不让你跟我爸为我操心了啊！三妹，你回来啦？嗯，就你自己啊？啊，赵大勇呢？这两天都没见着他人影。他这两天忙着拉活呢。最近公司生意不错啊，他还主动出去拉活，工作态度不错。<笑>大勇哥其实挺可爱的。哎，啊，你是不是喜欢他呀？切，忙吧。幸福的人啊，都是相似的；不幸的人，却各有各的不幸。你说什么呢？啊？没说什么。哦。哎，大勇，大勇，怎么了？这油漆味这么大，你哪弄的？养老褥子吗？没牌吧？老刘，咱们现在的问题是节约成本，被咱老板排忧解难。我们这味儿好像也是有点大啊，没什么大问题吧？这油漆味大点没关系。一个月功夫，怎么着也都散完了。我就怕这油漆不环保。哎呀，没多大问题，散的慢点就慢点嘛。更何况咱现在货都进了，你也用了，钱也付了，是不是？哎，味儿大点就大点，办公楼又不住人啊。那你要用，我也没办法。啊，你赶快干活吧。姐，哎，你们好。赶得这么巧？啊，啊，那个，这是我男朋友。以前好像见过。你好，我是李辉。你好。一块儿吃饭吧。不了，改天吧。我们今天还有事儿呢。那回头再说。再见。我一直以为三妹会跟大勇在一起呢。大勇？嗯，大勇一直喜欢三妹，你不知道啊？前两天那公司又给我打电话了，我回绝他们了。我说。我现在一点都不想当什么明星。我说我想结婚了。我们俩什么时候结婚啊？最近公司的事儿挺多的，过阵子再说吧。再说我爸的病刚好一点儿，我也不想那么急。嗯，都听你的。反正我也不着急。你说什么时候结婚，咱们就什么时候结
。哎，咱们什么时候结婚啊？怎么突然想起问这个问题？有什么突然的？咱们这样交往，不就是为了结婚打算吗？你跟我在一起，就是为了结婚吗？恐怕我们俩不合适。为什么？因为严子豪。我都跟你说过了，我跟严子豪没什么。刚才你不也看到了吗？听我说，三妹。当我第一次看见严子豪的时候，我就从你的眼睛里读出了你对他的爱意。这一次比上一次更加浓烈。我。你听我说，你是个好姑娘，各方面都很优秀，很多人很喜欢你，我也是。我愿意和你携手走过一生，这是我的真心话。可是现在，我们不合适。李慧，我三妹，你想结婚，完全是为了逃避。我没有。我就觉得我们两个挺谈得来的，也挺合适的。我，我不合适。李慧，李慧，你别这样，我。你听我说，三妹，你能够放下严子豪，和其他的男人结婚吗？不要骗自己。我也有过和你以前一样的经历，你忘了你是怎么劝我的了吗？我们俩不合适，对不起。我又失恋了。别这么说，我们俩从来就没有恋爱。别哭，别哭，别哭，都会过去。我给你个建议，不要再去相亲了，相亲对你不合适。除非你有一天能够走出自己的阴影，对自己负责，对别人负责。我也希望，我也希望我们俩还能碰上。希望到那个时候，我还是孤身一人。我们再从头开始。三妹，谢谢你，谢谢。你们这儿谁是负责人呢？哎，你好，你有什么事儿啊？我找你们负责人。哎，你好，我是负责人。哎呀，陈主任，哎，你好，你好，你好，你好。哎，那个，你们张总现在怎么样？都挺好的。怎么着？有什么事儿？我今天来啊，是想问问，你们是用什么材料给我装的修？我的员工一进去都说刺鼻，所以张总让我问问，你们是不是用了不合格的、不环保的材料？绝对不会的，我们是有信誉的，哪能给您用不环保的材料啊？哎，就是人民你讲信誉，所以呢才找你们装的。你们千万别给我啊用不合格的材料。您就一百个放心吧，这个办公楼的装修材料本来和家居的装修就不太一样，这都是正常现象。您回去开开窗散散味儿就好了。哦，哎，要散多长时间呢？大概就一两个月吧。一两个月啊，哎，我那是公司，还得上班呢，一两个月的损失你负责啊啊
那个陈主任是这样的，不会对您的公司造成太大的损害。您这样回去呢，多开开窗户，多散散味儿，就没什么事儿了。对，我可以向您保证。您就放心吧。真的没事儿啊，真的没事儿、啊。真的真的没事儿。不过，我可告诉你们啊，如果出了事儿，我可找你们。啊。那您慢走啊！哎，勇哥，这怎么回事啊？这装修材料是我自己做的，我最清楚了，不应该有什么味儿啊。是啊，不应该有什么味儿啊。肯定是这帮白领太敏感了，就是平时日子过得太好了，惯的，甭搭理他们，没事。到底是什么路子？啊？什么路子？不是跟你说了吗？没牌子，你要便宜要快。你少跟我废话，你就告诉我，你这油漆是不是仿冒的？仿冒的，没牌子，仿谁呢？那你这油漆符合国家环保标准吗？大哥，一个油漆环保不环保，不都那么回事吗？你不知道油漆不环保的危害吗？这要是闹出人命了，你那不是害我呢吗？没人害你啊，赵大勇，你搞清楚，当时我就告诉你是没有牌子的，我又没拿枪逼着你买，而且我也按规矩给你回扣了，对不？你也收了，咱们是愿打愿挨，前货两清，你现在跟我说不着。喂，喂。接下电话，我说你听见没有啊？接下电话呀！喂，你好，幸福每天。我找赵大勇。啊，我就是。啊，我姓陈，啊，是森美公司的负责人。我们怀疑你们在施工中使用了不环保的材料，我们现在已经向法院提出起诉。我们法庭上见。怎么回事？原告五人均系星辉娱乐公司的员工，所工作办公层系由被告幸福每天装潢公司装修。原告五人进入该办公层后半个月。均产生头晕、恶心等不适反应，经第一医院检查，均白血球减少，初步诊断为白血病先兆。因被告看来咱们只能等技术鉴定了。鉴定，待鉴定结论得出后，开庭时间另行通知。只能等了。哎，大勇，这材料一向是你备的呀，咱们可一直都用环保材料的，这回怎么回事啊？是。哎呀，算了，你也别有太大的精神压力啊！说不定哪个环节出了毛病呢，也许根本不是咱们公司的问题，说不定呢厂家的货源出了问题，对吧？啊，压力别太大，等吧，等结果吧，走吧。
所有的业务都得停下来，需要赔偿的，我们公司负责。鉴定结果出来之前，我们不知道问题出在哪儿，不能拿顾客的健康冒险。就这样吧。大勇，你出来一下。老刘，你看看，事情闹大了吧？我当时是怎么跟你说的？你，你呀你呀，这事儿我不用把你说出来，反正。死抱不住火，等两天鉴定结果一出来，自然有分晓。老刘，我当初也没想到会这么严重。我也没想到。哎，真倒霉！你，你从哪弄的这么劣质的油漆啊？哎呀，你就别跟我提这事了，行吗，老刘？你在这方面挺有经验的，你给我出个招，想个办法。都闹到法院了，我还能有什么办法？那就一点办法都没有了，没办法，等吧，等什么等啊？这摆明就是油漆出了问题嘛！姚三妹这回让我害惨了，这不是害了老板一个人，是害了整个公司的人。我实话告诉你吧，像咱们这种公司，再碰这种事儿，都得倾家荡产。几点了，他还不来？真是的。喂，张大勇。奇怪，明明接通了，这突然不在服务区了，不会出什么事儿了吧？您拨打的用户暂时无法。他能出什么事儿啊？他不让别人出事就不错了。我有钥匙，走吧，进去。嗯。哎，大哥，你别老跟着我啊，这事儿跟你一点关系有关系，大哥，确实是我用的油漆出了问题。我告诉你，明天就现场取证，到时候不认都不行。大哥，您相信我，这事确实就我一个人知道，我们老板压根儿一点都不知道，其他员工也没人知道。你什么意思啊？啊，你顶缸呢？我告诉你，没那么容易。大哥，这又到什么时候了？我还能骗您吗？咱们法庭上见。啊，大哥，大哥，大哥，这事弟弟得一点心意，钱不多，就两万，您大人不计小人过。再给弟弟一次机会行吗？哎，哥，我知道了，这点钱不够，但我一定会想办法还给您的。这样，等我回去我就想办法，大不了我给您再重新租一层写字楼，不会耽误您太长时间的，好吗？弟弟欠你的，一定还给您。你这是干什么呀？啊，拿走，拿走，收下，拿走，哥，拿走，你收下什么？我告诉你。我们公司现在有五个人查出来白血球减少，啊，有的人已经有白血病的征兆，还有我们张总。哎，我告诉你，如果有一个人得了白血症，你们赔得起吗？哥，我知道错了。你现在知道错了，啊？那当初我找你们时候，你说什么？你红口白牙的说你们用的全是环保的材料，结果呢？啊
，是不是你说？喂，三妹，是我。赵大勇，你今天跑哪儿去了？我，你吃饭了吗？我吃过了，你呢？你吃过饭了吗？我跟你说，就是天大的事儿，你也得吃饭啊！那天塌下来不还有地一接着呢吗？你怕什么呀？我们公司做事一向凭良心的，不怕啊。三妹。我有话要跟你说。有话你就说，我这不听着呢吗？我们还是见了面再说吧。我在公司等你。好。妈，我出去一趟啊。你吃饱了吗？吃饱了，吃饱了。哎，这出什么事？吃完了。没事没事。妈。哎呀。这吃个饭也安生不了。我没想到你这么快就到了。进去说吧，老板，我说完了。别这样好吗？打我、骂我都可以，我求你不要不说话好吗？我本来还有一些希望的，老板，我真的不知道会这么严重。我当时就想着要节约成本。你不知道，你装修过那么多房子，你不知道。我平时怎么说来着？材料一定要环保，一定要环保。你都当耳旁风听了，那钱能省吗？啊？那关系着客户的健康，那关系着幸福每天的生育，你知道不知道？我本来是想把这事儿一个人扛下来的，不想连累你。可是今天看来，不行了，老板，赵大勇，求求你了，说句话好吗？怎么说？我没法说你。自从我接手幸福每天以来，你是我第一个客户，你也是我姚三美第一个员工。刚开始的时候，我什么都不懂，没有人信我。是你赵大勇陪着我，顶着太阳。一个小区一个小区的去找客户。
咱们俩一手一脚，把公司苦撑到今天。刚刚站稳了脚，刚刚有了一点点成绩，我刚刚找了几个新员工来，你就给我弄这么一出。那不是故意的，你不是故意的，你不是故意的，你拿回扣。老板，我真的没想到会这么严重。我知道你是好心，可你好心办了什么事儿？你好心办了坏事儿，你知不知道？赵大勇。你不但是我的员工，你还是我的朋友。你看看，你看看这幸福每天，这里面也有你一份儿啊！怎么那么糊涂啊？老板。我想我该说的都已经说了，其他的我也没有脸说了。我只是想要把这件事情告诉你。好了，你现在告诉完了，心里轻松了吧？接下来的事儿由我负责呢，大不了就关门散伙。我告诉你，现在说什么都没有用。老板，我希望你今后能好好的。是两万块钱，我攒的。外面的车也留给你。是我害了大家，害了这公司。五个人的医疗费和精神抚慰金，每人二十四万，一共一百二十万。我们公司账面上只有五十多万，那还差七十万呢。那什么时候执行？三天，再加上十五天的上诉期，一共十八天。十八天，七十万，这下全完了。大勇哥，也不知道现在怎么样了。打电话，手机一直都关机。我知道你们都恨他，可是大勇哥真的是为了公司好。其实都怪我，非要在设计里加一些乱七八糟的装饰，要不然就不需要在别的地方省钱了。大勇哥真的是为了公司好，这事儿我也有责任。当时我觉得尤其不太好，我跟大勇说了，大勇说能用，我也就没再追问。我想，不就是油漆味大点吗？打开门窗，通几天风也就好了。没想到闹这么大的事儿，大勇在这方面。更是外行，是不能全怪他的。他已经走了，三妹姐。
大勇哥会回来的，他肯定会回来的。可是如果咱们不在了，大勇哥就找不着咱们了。大勇，大勇，你这干什么呢你？嗯。哎呀，你这怎么喝成这样了呢？给我找个起来吃。我我我我。啊，爸爸，怎么回事，大勇？大勇，你怎么喝这么多呀？不会事儿，走，快，大勇，嗯，再来两瓶。哎呀，大勇，你自己折磨自己呢，你。你谁啊你？走了，大勇。谁啊你？别跟我，走，跟我走，快，滚、嗯，再给我来两瓶。大勇啊，大勇，嗯。服务员，买单。你再也不想回去了，打算去哪儿啊？不知道。你舍得吗？现在不是我舍不舍得的问题。我现在是真的没脸回去了。三妹她一个人，辛辛苦苦的把公司好不容易给拉上正轨。是我，是我把这公司给拖垮的。我以前一直在心里面告诉自己，说我要好好保护三妹，我要照顾三妹。可是谁想到到最后是我，是我把三妹害得这么惨。我比较了解他，他现在是最需要你们的时候。平时他把你们都当成自己的家里人，怎么能会怪你呢？可是我这次笼子捅的实在是太大了。想过解决的办法吗？想过。可是我办不到。什么办法？说说看。钱。需要太多太多钱了，那些钱对我来说就是天文数字。你先别急。我法院倒有个朋友，具体的事情呢，我找他咨询一下。关于钱的问题，回头我准备好给你，你交给三妹，但千万别说我给她的。不行，我忽然之间带回那么多钱去，他不以为我抢银行才怪了呢。也对，浩哥，其实。上次来你公司闹完之后，我忽然之间明白一个道理：感情这种事儿，从来就没有谁赢，也没有谁输，是人，都说不清楚。你说的对。其实我挺小心眼儿的，我以前一直挺喜欢三妹的，可是三妹。却一直都喜欢你，大勇。过去的事儿我们不说了。不过你要记着，一个男人从哪儿跌倒，就应该从哪儿爬起来。三妹她现在需要你，公司更需要你大勇这人不靠谱，你看，把三妹给害了吧？我已经问过我法院那个朋友了，他们要是不宣告破产，就得拿出一百二十万的赔偿金。我呢，想暂时帮他们一把。其实，破产就破产呗，他那公司也没什么值钱的
，大不了再开一家。你怎么能这么说话呢？你是比较了解那个公司的，那对三妹来讲是太重要了。我不是说三妹姐人品有问题啊，我就是说，这么大一笔钱借给她，她肯定一时半会儿还不上的。你的意思是不想借给她？我不是这个意思，这钱是你赚的，你怎么花，我都管不着。可是我就觉得朋友不是这么做的，你可以借他一次钱、两次钱，可是不能每次都这样。你是他的朋友，不是提款机。我是他的朋友，你不也是他的朋友吗？我们现在帮他一下，怎么了？我这么做有问题吗？随便你，反正你都已经想好了，我怎么说都没有用。你去跟他见面的时候叫我一下。你去干什么呀？我为什么不能去啊？我也是他的朋友啊。哎呀，得了得了，你就别跟着添乱了。我添什么乱？严子豪，你是怕三妹看见我不开心呢，还是你跟他旧情未了，背着我鬼鬼祟祟的？你胡说什么呢？我怎么胡说了？你给我什么了？你看看我现在跟家庭主妇一样。我抛弃了所有的东西跟你在一起，什么机会都不要，你给我家了吗？啊？你现在没有压力啊，你可以跟我结婚的。行，你不想结婚，我等着。但你摸摸你自己良心，你好意思啊你？我怎么了？我我不好意思啊。我们什么关系？有你想的那么龌龊吗？你那么想，只能说明你现在有问题。